பிரம்மானந்தம் பரமசுவதம் கேவலம் ஜானமூர்த்தியும் துந்தாதீதம் ககன சுதர்ஷம் தத்துவமசியாதிலட்சியம் ஏகம் நித்தியம் விமலமஜலம் சர்வதீ சாட்சிபூதம் பாவாதீதம் திருகுணரிதம் சத்குருத்தம் நமாமி ஜீவித தர்ஷனம் ஈஸ்வர தர்ஷனமாயிட்டு ஒன്നായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിത ദർശനം ഈശ്വര ദർശനമായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഈശ്വര ദർശനം കിട്ടിയ മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു എത്തിനോട്ടമാണ് സംസ്കൃതി എന്ന പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സെയിൻ മുക്താബായിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് സെയിൻ്റ് മുക്താബായി അവരൊരു എന്താ പറയുക വളരെയധികം ഈശ്വരൻ കനിഞ്ഞനുഗ്രഹിച്ച സഹോദരങ്ങളാണ് നാല് പേരും മഹാജ്ഞാനികളായി സെയിൻറ്റ് നിവൃത്തി നാഥ് സെയിൻറ്റ് ജ്ഞാനേശ്വർ സെയിൻറ്റ് മുക്താബായ് പിന്നെ അവരുടെ സഹോദരനും ഇങ്ങനെ നാല് പേരും ഒരേ കുടുംബത്തിൽ മഹാജ്ഞാനികളായത് ദുർലഭമല്ല ഇല്ല ആധ്യാത്മിക ആ ഏത് ഇതിൽ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും ഏത് രാജ്യത്തെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും ഏത് സമൂഹത്തിലെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും ഇങ്ങനെ നാല് പേര് ഒന്നിച്ചിട്ട് ഈശ്വര ദർശനം ലഭിച്ച് ഈശ്വരാനുഭൂതിയിൽ കഴിഞ്ഞ് ആ ഈശ്വര ദർശനവും ഈശ്വരാനുഭൂതിയും ജനങ്ങൾക്ക് പങ്കുവച്ചു കൊടുത്ത് കവിതകൾ എഴുതി അപാങ്ങ് എഴുതി കീർത്തനം പാടി നൃത്തം ചെയ്ത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ച ആ ഒരു പുണ്യം ഈ കുടുംബത്തിനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ മൂന്ന് സഹോദരന്മാർക്കൊരു സഹോദരി അതാണ് സെയിൻറ്റ് മുക്ത ബായ് അവർ ജനിച്ചത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് അച്ഛൻ വിത്തൽ പന്ത് ഗോവിന്ദ് കുൽക്കർണിയ അമ്മ രുക്മിണി ബായ് അലാൺഠി എന്ന സ്ഥലത്താണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ജനിച്ചത് സഹോദരങ്ങൾ നിവർത്തി നാഥ് ദ ദാനേശ്വർ പിന്നെ സോബൻ മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളാണ് ഇവരൊക്കെ സെയിൻറ്റായി സെയ്ജായി പിന്നെ ഭക്ത കവയത്രിയാണ് നന്നായിട്ട് കവിത എഴുതും ഈ തനിക്ക് കിട്ടിയ ഈശ്വര ദർശനം ആ അനുഭൂതി മുഴുവൻ വാക്കുകളിലാക്കി വരികളിലാക്കി അങ്ങനെ ഭക്തിരസവും പ്രേമരസവും ഈശ്വര രസവും നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന കവിതകൾ എഴുതി അത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിച്ചു ഈശ്വരന് സമർപ്പിച്ചു ആദ്യം പിന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിച്ചു ഇവരുടെ അച്ഛൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു വിത്തൽ പന്ത് കുൽക്കർണി അമ്മ രുക്മിണി ബായ് ഒരു പ്ര ദിവസം രുക്മിണി ബായ് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് മറ്റു രണ്ട് സഹോദരന്മാരുടെയും അപ്പോൾ ഈ ഇനി ഇവരുടെ ഇത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ അതേമാതിരി ഈ സോബൻ ഇവരുടെയും നമ്മളിവിടെ ഇതിൽ എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞല്ലേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ആവർത്തനമാണ് ആവർത്തനമാണെങ്കിലും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഓരോ കുടുംബത്തിലാണെങ്കിലും ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിത കഥയല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മ ഒരു പ്രാവശ്യം രുക്മിണി ദേവി അമ്പലത്തിൽ പോയി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ദർശ ഈശ്വര ദർശനം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഒരു മഹാസന്യാസി ഇരിക്കേണ്ട അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവർ ആകെ ഒന്ന് വിഷമിച്ചു പിന്നെ ചിരിച്ചു ഈ ചിരി കണ്ടപ്പോൾ സന്യാസിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായില്ല വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള നിങ്ങൾ ചിരിക്കാൻ കാരണം ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ ചിന്തിക്കണം അത് സമയത്ത് എപ്പോൾ ചിരിക്കണം എപ്പോൾ ചിരിക്കേണ്ട എന്നുള്ളൊരു ധാരണയൊക്കെ വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ മഹാപകടമാവും ഒരു പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ മഹാഭാരത യുദ്ധം തന്നെ യുദ്ധം ഉണ്ടാകാൻ തന്നെ കാരണം ഒരു പക്ഷേ പാഞ്ചാലിയുടെ പൊട്ടിച്ചിരിയാവാം ദുര്യോധനൻ വെള്ളമുണ്ട് എന്നുള്ള ധാരണയിൽ മുണ്ടെല്ലാം പൊന്തിച്ച് നടന്നപ്പോൾ പാഞ്ചാലി അവിടെ നിന്ന് ഉറക്കുറക്കെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ഇത് വലിയൊരു കാരണമായി അപ്പോൾ അതറിയാതെ കളിയാക്കി എന്നൊരു തോന്നലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടെ സന്യാസിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ടായി തന്നെ കളിയാക്കിയതാണോ തിരിച്ചു വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ എല്ലാ വിവരവും സന്യാസി തിരക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ വന്ന് കാര്യങ്ങളൊന്നറിയണം അങ്ങനെ 
രുഗ്മിണി ബായും ഒത്ത് ഈ സന്യാസി അവരുടെ കുടുംബത്ത് വന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗ്രഹിച്ചു അപ്പോൾ കുൽക്കർണിയെ ഈ സന്യാസിക്കറിയാം ഞാൻ അവനെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ മടക്കി ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്നത് അങ്ങനെ തിരിച്ച് കാശിയിൽ പോയി കുൽക്കർണിയെ കണ്ടു കുൽക്കർണി പരിപൂർണ സന്യാസിയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കുൽക്കർണി നീ ഇനി സന്യാസി പേര് വിളിച്ചു അത് ഓർമ്മയില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലേക്ക് മടങ്ങണം ആദ്യമൊന്നും അദ്ദേഹം അതിന് വഴിപ്പെട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു തനിക്ക് അത്രയും ഗുരുസ്ഥാനിയനായ സന്യാസി വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒടുവിൽ സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ തൻ്റെ സന്യാസി വസ്ത്രം ഊരിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കൊടുത്തു അങ്ങനെ അവർ സന്യാസ് ആ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഗ്രഹസ്ഥ ജീവിതം തുടങ്ങി വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ വളരെ സന്തോഷമായി കാരണം വീട്ടുകാർക്ക് ഇപ്പം ഈശ്വരനെ തേടി പോകാനും സന്യാസ ജീവിതം തുടങ്ങുവാനൊന്നും പൊതുവേ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യമാണ് സന്യാസികളായി അവർ ഈശ്വര സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രശ്രയസ് മാർഗത്തിലൂടെ തൻ്റെ മക്കളെ വിടുക അത് പൊതുവേ വിഷമമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മനപ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ അമ്മ പോലും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒടുവിലൊരു മുതല പിടിച്ചതും അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ആ കഥ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി അവരിങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ മരിച്ചുപോയി കുൽക്കർണിയും ഭാര്യയും അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ സമൂഹം വിടുവോ സമൂഹത്തിലെ ചില മതത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് നടിക്കുന്നവരും പ്രമാണികളും ഇവർക്കെതിരെ ആയുധങ്ങളെടുക്കാൻ തുടങ്ങി അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി നിന്ദിക്കാൻ തുടങ്ങി പോകുമ്പോൾ പറയും സന്യാസിയാവാൻ പോകുന്ന കണ്ടില്ലേ ഭാര്യയുടെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്ന നാണമില്ലാത്തവൻ അങ്ങനെ ഓരോ വാക്കുകളൊക്കെ പ്രയോഗിക്കും ഒന്നും ഉണ്ടില്ല ഇവരെ ഇങ്ങനെ തഴഞ്ഞ് 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 അവർ അവഗണിക്കപ്പെട്ട മാതിരി ഇവരെല്ലാം സഹിച്ചു ഒടുവിൽ ഇത് തീവ്രമായി അവിടുത്തെ നിയമം നോക്കുന്ന ധർമ്മമഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇത് ആരോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇവർ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു ഇവിടെ ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമം ശരിക്കും നയിക്കുന്നില്ല എന്തൊക്കെയോ ഇവർക്കെതിരെ പലതും പറഞ്ഞിട്ട് കേസ് കൊടുത്ത മാതിരി തന്നെ ഒരു പരാതി മാതിരി ധർമ്മമഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ധർമ്മമഞ്ച് അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ അർഹനല്ല ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളിലുള്ള കുറ്റം നിങ്ങൾ രാജ്യം വിടണം ഈ പട്ടണം വിടണം എന്നത് അങ്ങനെ ഇവർ കുൽക്കർണിയും ഭാര്യയും പട്ടണം വിട്ട് പുറത്ത് ആരും അത്ര അറിയാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി അവിടെയും എത്തി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സമൂഹം വിടുമോ സമൂഹം വിടില്ല അവിടെയും അറിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവരെ ജീവിക്കാൻ വധിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവർക്ക് മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ നാല് മക്കളുണ്ടായി ആ മക്കളാണ് മഹാജ്ഞാനികളും മഹാസന്യാസികളുമായ ഈ നാല് പേർ സെയിൻറ്റ് നിവർത്തിനാഥ് സെയിൻറ്റ് ജ്ഞാനേശ്വർ സെയിൻറ്റ് സോബൻ സെയിൻറ്റ് മുക്താബ ഈ നാല് പേര് അപ്പോൾ അവർ കുട്ടികളാണ് സ്കൂളിൽ ചേർക്കുന്ന സമയമായി സ്കൂളിൽ ചേർന്നപ്പോൾ സ്കൂളിൽ അധികൃതർ ഈ കുട്ടികളെ ചേർക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയാണ് കാരണം സന്യാസ വൃത്തിയിൽ നിന്ന് ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരുത്തന് അവൻ ശുദ്ധിയില്ല അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളും ശുദ്ധിയില്ല അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധിപത്രം കിട്ടണം ശുദ്ധിപത്രം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ ഈ ധർമ്മമഞ്ചിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിപത്രം കിട്ടിയാലേ സ്കൂൾ അധികൃതർ ഈ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കും ഒടുവിൽ ശു ഇവർ അച്ഛനും അമ്മയും കുൽക്കർണിയും ഭാര്യയും ധർമ്മമഞ്ചിനെ തൻ്റെ ഒരു തൻ്റെ ഒരു അഭ്യുദയകാംക്ഷിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെയും കൂട്ടി അവിടെ ചെന്നു ബ്രാഹ്മണൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ ഇവർക്കെതിരെ അനുകൂലമായി പറഞ്ഞെങ്കിലും ധർമ്മമഞ്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായിട്ട് അവർക്ക് പറയുന്നെങ്കിലും അതിന് തെളിവെന്താണ് സന്യാസി വൃത്തിയിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുക ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് മക്കളുണ്ടായാൽ അതിന് ശുദ്ധിപത്രം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു കൂടെ വന്നാൽ അതിന് ചെറിയ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ശിക്ഷയൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതി അത് പറയാൻ നിങ്ങളാരാ ഇങ്ങനെ വിധിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിയമം ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയായി വാസ്തവത്തിൽ ഇല്ലാത്ത നിയമം ഉണ്ടാക്കി ദ്രോഹിക്കുകയാണ് കാരണം ഇവിടെ ഈശ്വരനെ 
അനുഭവിക്കാൻ ഈശ്വരാനുഭൂതി നേടാൻ ആരുടെ ഒരു നമുക്ക് ആരുടെ സമ്മതം വേണ്ട അത് വ്യക്തമായിട്ട് വേദങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തുക്കുള്ള രീതിയിൽ സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും നീചജാതിയിലായും കള്ളനായാൽ പോലും വേശിയായാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് മനസ്സുണ്ടോ ഈശ്വര ദർശനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങളതിലൂടെ പോയാൽ മതി എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങളില്ലേ ഇപ്പോൾ കണ്ണഹാപത്രയുടെ വാസോദത്തയുടെ പിന്നെ അമർപാലിയുടെ എത്രയെത്ര പേര് തൻ്റേതല്ലാത്ത കുറ്റം കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അത് പതിച്ചു പോയവരെ കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ചു കൊണ്ടെന്നില്ലേ അതേമാതിരി താണജാതിയിൽപ്പെട്ടവരുടെ എത്ര പേരെ കൊണ്ടൊന്നില്ലേ ഗ്ര ഒരു തനി വേലക്കാരിയായി ജോലി ചെയ്ത സെയിൻസനെ എങ്ങനെയാണ് ഉയർത്തി കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക ആ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരിതായിരിക്കാം ഈ ഓർത്തഡോക്സ് യഥാസ്ഥിതികരുടെയും മതപണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേഷം കെട്ടി നടക്കുന്നവരുടെയും ചില കുബുദ്ധികളും കുതന്ത്രങ്ങളും അവരുടെ അധികാരം ഉറപ്പിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ ചവിട്ടി താഴ്ത്താനും വേണ്ടിയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ശുദ്ധിപത്രം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വിധിച്ചത് ഇവർ ആത്മത്യാഗം ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യണം ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം നിവർത്തിയില്ല അവർ തിരിച്ചുപോയി വളരെ ദുഃഖത്തോടെ തൻ്റെ മക്കളുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ഇതാണ് മക്കളുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി അച്ഛനും അമ്മമാർ എന്തും ചെയ്യലോ അങ്ങനെ ഗംഗയിൽ ചാടി മരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പ് എഴുത്ത് എഴുതി വെച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ തൻ്റെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ ത്യജിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ആ ശുദ്ധിപത്രം കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് വിദ്യ കിട്ടണം ഇതെഴുതി വെച്ച് ഇവർ പോയി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എണ്ണീട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളെ അച്ഛനും അമ്മയും കാണാനില്ല വളരെ വിഷമത്തോടെ എല്ലായിടത്തും തിരക്കി ആരോടും അന്വേഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവരെ എല്ലാം പുച്ഛമാണ് ഒടുവിൽ ആ എഴുത്ത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് കണ്ടപ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാം വളരെയധികം ദുഃഖിച്ചു അന്ന് മുതൽ ഈ നാല് കുട്ടികളും അനാഥരായി ഭിക്ഷ എടുത്ത് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി ഭിക്ഷയും ആരും കൊടുക്കില്ല ഭിക്ഷാന്തേഹി എന്ന് എന്നാൽ തന്നെ ആട്ടി ഭയ്ക്കും ഇവരെ കണ്ടാൽ തന്നെ വായിലടയ്ക്കും അവഗണിക്കപ്പെട്ട അവഗണിക്കുകയാണ് നിന്ദിക്കുകയാണ് പിടിച്ച് പുറത്താക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വളരെ വിഷമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഓട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം പോലുമില്ല പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചിട്ടാണ് ജീവിക്കുക വെറും പച്ചവെള്ളം അങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വളരെ വിഷമിച്ചിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എങ്ങനെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകും ഇതിനു മുമ്പേ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി മുതിർന്ന ഏട്ടൻ നിവർത്തിനാഥന് ഒരു ഗുരു അദ്ദേഹം എല്ലാവിധ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരൊരു ഗ്രീ പ്രദേശം അച്ഛനമ്മ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട് ഈ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഗുരു തന്നെയാണിത് ചെയ്തതെന്ന് ഗുരു പറയുന്നുണ്ട് ജ്ഞാനോപദേശമൊക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ആ ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട് കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ കുട്ടി മൂത്ത കുട്ടി സഹോദരൻ ഇവർക്ക് എല്ലാം കുറേ ശാ ആധ്യാത്മിക ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു സംസ്കാരം പകർന്നു കൊടുത്തു എന്തായാലും അവരൊന്ന് രാവിലെ നീട്ടി ഇങ്ങനെ പിച്ച പിച്ച തണ്ടാൻ പോകും സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ദുഷ്ടത്തരം ഒരു കുട്ടി അടിപ്പിച്ചില്ല ഇതാണ് സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാളെയും കൂടെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പേടിച്ചിട്ട് അവരുടെ കൂടെ പോവില്ല അത് എന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒടുവിൽ ഈശ്വരൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്ത് സമൂഹം എന്ത് സംസ്കാരം എന്ത് പണ്ഡിതൻ എന്ത് പാമരൻ ഈ നാല് കുട്ടി അതാ പറഞ്ഞ നാല് കുട്ടികളും ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കത്തി ജ്വലിച്ച് നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിൽ മറാർത്തിയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇന്നും അവരുടെ ഓരോ വാക്കുകളും വരികളും ഈശ്വര പ്രേമങ്ങളുണ്ട് ഈശ്വര ഭക്തി ഉണ്ട് ആ അനുഭൂതി അത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അനുഭൂതി കിട്ടും സി ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടികളെ എന്താ പറയുക അങ്ങോട്ട് നിന്ദിച്ച് അവരുടെ മേൽ കണ്ട തുപ്പ് ആ രീതിയിൽ തന്നെ പെരുമാറിയ സമൂഹമായിരുന്നു ഒടുവിൽ ആ സമൂഹം തന്നെ ഈ കുട്ടികളുടെ കീഴിൽ വലുതായപ്പോൾ വന്ന് നമസ്കരിക്കേണ്ടി വന്നു അത് ആ കുട്ടികളുടെ കഴിവുള്ള ആ ഈശ്വര ചൈതന്യം അത്രയും അവർക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ വിഷമിച്ച് അവർ ജീവിക്കുകയാണ് കാലം കുറേ മുന്നോട്ട് പോയി എത്ര പട്ടിണിയായാലും എന്ത് ദാരിദ്ര്യായാലും ഏത് സമൂഹം ചവിട്ടി അരച്ചാലും ഏത് പ്രമാണികൾ ചവിട്ടി അരച്ചാലും ഏത് അധികാരി വർഗം ചവിട്ടി അരച്ചാലും ആ ഒരു ശക്തി നമ്മുടെ
നമ്മളെ രക്ഷിച്ചിരിക്കും നമ്മളെ തൊണ്ടോടത്ത് എത്തിയിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെയുമായിരിക്കും ഇതാണ് ഈ നാല് കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ആരോ സമൂഹമോ അധികാരി വർഗങ്ങളോ സമ്പന്നരോ പണ്ഡിതന്മാരോ പണ്ഡിതന്മാർ നടിക്കുന്നവർ യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്മാർ ചെയ്യില്ല ആരോ ആയിക്കോട്ടെ ചവിട്ടി അരയ്ക്കാൻ വന്ന തൽക്കാലം ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവുന്നതല്ല ഒരിക്കലും അരയ്ക്കപ്പെട്ടില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മളെ ചവിട്ടി അരച്ച് നിന്നിച്ച് തരം താഴ്ത്തിയവർ നാളെ നമ്മുടെ ഈ കാല് തൊട്ട് വന്നിച്ച് കാല് കഴുകും അതാണ് ചരിത്രത്തിലുണ്ടായത് ഇനിയും അത് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഭാവിയിൽ അത് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് പ്രപഞ്ച സത്യമാണ് ഈശ്വര നിയമമാണ് അത് വെറും ഈ സാധാരണ ലൗകികന്മാർ പൊങ്ങച്ചെന്നടിച്ച് അവരുടെ അധികാരവും സമ്പത്തും ഉണ്ടെന്നടിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തുന്നത് ഈ ഈശ്വര ചൈതന്യത്തിന് മുമ്പിൽ വിറയ്ക്കും അവർ വിറയ്ക്കും അതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ഈ കുട്ടികൾ നാല് നല്ല നിലയ്ക്ക് ഈശ്വരാനുഭൂതി കിട്ടി അവർ ഈ എന്നും മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യും ധ്യാനം ചെയ്യും ഭജൻ ചെയ്യും നാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യും അവരെത്തണ്ടോടത്ത് എത്തി ഇന്ന് അവർ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയിരുന്ന ഓരോ സമൂഹവും അവരെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ കാൽക്കൽ തൊട്ട് വന്നിച്ച് നമസ്കരിച്ച് കൈകൂപ്പി പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് കണ്ടത് ഇന്ന് ആ സമൂഹം അവരുടെ കൈ വെള്ളയുടെ ഉള്ളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കാൽപാദത്തിൻ്റെ അടിയിലാണ് കാരണം അന്ന് അത്രയും നിന്നിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടികൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും ഇതായിട്ട് പറയുന്നത് ഒടുവിൽ ഇവർ തീരുമാനിച്ചു ധർമ്മമഞ്ചിനെ പോയി ഒന്ന് കണ്ടറിയാം കാരണം അവരടക്കം ഈ കുട്ടികൾ ഇവരെ ചതിച്ചാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പ്രേരണ അല്ലെങ്കിൽ കാ അവരുടെ തെറ്റായ ഒരു തീരുമാനം കൊണ്ടാണ് എവിടെയും ഏത് ഗ്രന്ഥത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു നിയമമേ ഇല്ല ഒരു വേദത്തിലും ഒരു ഉപനിഷത്തിലും എവിടെയും ഇല്ല അത് സന്യാസത്തിന് ഗ്രഹസ്ഥനായാൽ സാധാരണ സംഭവം ആവാം മനുഷ്യനല്ലേ ഇവർ കുൽക്കർണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ കൊന്നിട്ടില്ല ആരുടെയും ധനം അപരിച്ചിട്ടില്ല ആ ഒരു സ്ത്രീകളെ തെറ്റായി വഴിവഴപ്പിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താ രാഷ്ട്രത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇത് അദ്ദേഹം ഈശ്വര അന്വേഷണത്തിന് പോയി പറ്റിയില്ല അതും അയാളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സന്യാസിയാണ് ഇതിന് ഇത്ര അധികം ശിക്ഷ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ആരും നിൽക്കാണ്ടായിരുന്നില്ല പാവം പിന്നെ അയ അദ്ദേഹം സ്വയം പഠിച്ച് ഉയർന്നില്ല ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞ മാതിരി വിദ്യ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദിവ്യരാകുവൻ എന്നാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരടുത്ത് അടുക്കില്ല ഇവരൊന്നും പത്തടി അകലം മാറി നിൽക്കും പത്തടിയില്ല നൂറടി അകലം മാറി നിൽക്കും കാരണം അവന് അറിവുണ്ട് അവൻ അങ്ങോട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം അറിവുമില്ല പാവം അവർക്ക് പൈസയില്ല എന്തായാലും ഈ കുട്ടികളൊന്ന് പോയി കണ്ടറിയാമെന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെ ധർമ്മമഞ്ചിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ കുട്ടികൾ ഏതായാലും ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ തീരാണ് അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം